pizza. É isso que eu ia te perguntar, Ramon. É, os cadáveres que chegam pra você, é, não são todos. Morreu alguém no hospital, vai pra você. Não. Eu ia perguntar isso. Quando é que para no hospital? É, quando, quando é que para com vocês? É. ML? Cara, tem um monte de situação que não seria caso de ML, mas acaba sendo. E daí tem uns encaminhamentos que realmente são é, indevidos. Mas os casos de ML são os de morte suspeita, trauma, né, acidente e tudo mais. A parte violenta de homicídio, suicídio se enquadra, embora não seja crime no Brasil. Tem país que suicídio é crime, depois eu explico se você quiser. É estranho, né? É quem que é... vai pagar esse crime? <risos> A família. A família paga. Ou se o cara sobreviveu na tentativa. Né, se o cara sobreviveu, gerou despesas aí na questão do resgate, no atendimento médico, então daí em alguns países a família sofre punição quando a pessoa, num acidente por imprudência ou proposital, é, causa danos ao bem público, ou quando a pessoa numa tentativa de suicídio ou no suicídio consumado gera despesas à, à instituição pública, daí as, as famílias são punidas financeiramente nesses países. No eu, Brasil, não. Eu não sei se você sabe, eu não lembro se é a Jamaica, eu não lembro qual país que é, é o Indonésia, eu não lembro, mas tem um país que pune a tentativa de suicídio com a pena de morte. Vocês sabem? É, você já... tentou, não conseguiu, agora a gente vai falar, falar cara. É quase que um assistencialismo, né? É, eu já ouvi falar, eu, eu acho isso aí bastante curioso, né? Mas... É. Curiosidades do, do mundo. É, é muito suicídio mesmo? Cara, tem. Tem bastante. Tem bastante, principalmente época de fim de ano tem bastante. Tem uma série de questões que levam as pessoas aí, burnout... É, tem muita gente que vem para São Paulo um sonho, né? Traz um sonho na mochila de construir uma vida, ajudar a família. E daí, de repente, não tá conseguindo prosperar financeiramente ou acaba entrando em depressão por estar tá longe da família. A pessoa nunca viveu numa cidade tão grande, não tá acostumada com essa turbulência. E daí não tem respaldo familiar, já não tá ganhando dinheiro, entra em depressão, uma série de coisas. Nossa, isso acontece e... bastante. E o que tem acontecido cada vez mais é a população jovem, cada vez mais jovem cometendo suicídio. Pô, aquela menina que... Do semana passada, você viu essa aí? Aquela Carol Eller. Hum. Ah, sim, Se jogou sim. do quinto andar, velho. Eu vi isso aí. É. Mas acontece muito essa galera jovem por conta de influências de rede social, né? Tava vendo que apareceram vários jogos agora de, que influenciam o induzimento, instigação, auxílio. Cara, se a gente colocar a culpa aí nas redes sociais, nos meios eletrônicos, todo mundo que jogava Mario ia ficar pulando não, bueiro, mas... Não, não. Entendeu? <risos> eu não tô nem mas é, rede social... De, de game, é porque, é porque, ó, essa rede social hoje... Ela tá pegando aquela galera, por exemplo, que começa com 3, 4 anos em rede social. Então ainda não tem aquela maturidade pra entender. Não videogame, nada disso. Não, mas eu, eu faço esse comparativo com videogame porque tem, tem a ver, né? A gente falar do, dos videogames, influência do videogame, influência da rede social. A rede social, ela só deu voz aos idiotas. É. Ela deu muita voz a quem falava baboseira. E é o tipo de público que conversa com quem tá aí mais jovem, menos instruído, né? Porque, pô, não tem repertório, a pessoa é nova. E ela já tá com o celular na mão desde bebezinho. É. Né? Porque hoje, é, criança tá com o celular na mão porque fica quietinho no canto, não dá trabalho. É, Mas daí é. a cabeça fica hiperestimulada, acaba não tendo contato com mais gente, acaba não fortalecendo o vínculo interpessoal. Isso é muito importante. Né? A pandemia agravou um pouco isso da gente ficar mais isolado, mas é, essas tecnologias de comunicação, elas afastaram as pessoas. E antes a gente tinha que se reunir presencialmente. A gente não tinha mensagem de texto, tinha um bip, tinha um fax, mas ligar, falava por telefone, ligar, escutava a voz da pessoa. E com o advento aí da facilidade da comunicação e das redes sociais, a gente se sente muito mais cobrado, porque você tem que estar tá 24 horas por dia disponível. E você está o tempo inteiro hiperestimulado, bombardeado de informações sem profundidade, informações rasas, rápidas e sem filtro. Né? E isso acaba influenciando bastante... E o que acaba tendo é que essa juventude não tem um amadurecimento né, desse lado emocional mesmo. Não tem esse fortalecimento emocional. Muitas vezes tem um distanciamento do vínculo afetivo dos próprios familiares. Cada um está no seu quarto mexendo no celular, no computador. Está é, na sala, todo mundo junto, mas cada um no seu canto. E não é culpa só do celular, não é culpa só das redes sociais. Se a gente vai analisar aí ao longo dos últimos 100 anos... Cada época teve a sua questão. Então, nos anos 10, 20 e 30, tinha muito do jornal, depois os folhetins, depois as revistinhas de banca. Então, o pessoal gosta de ficar na deles mesmo. Ainda então, mais uma cidade grande, hiperestimulada com São Paulo. Eu lembro de ter visto uma reportagem falando que São Paulo era recorde mundial de transtornos psiquiátricos. À frente de Tóquio, Helsinki e outros países aí que já tem um histórico 
São Paulo é uma, uma cidade extremamente grande, onde todo mundo é cobrado, vai para São Paulo quem vai atrás de, de oportunidade, numa cidade grande, correria, sonho na mochila, e nem sempre você consegue atingir tudo que você quer no tempo que você quer. E o que as redes sociais influ, influenciaram um pouco, na minha visão, que faz bastante diferença, é que você vê essa vida instagramável e você acha que a sua devia ser aquilo. Então, né? a que a sua única... é... então, pessoal, hoje que acabou de sair da faculdade, você estuda pra caramba, antes com o ensino médio, antes sabendo ler e escrever, você arranjava um emprego e aposentava. É. Hoje em dia você não tem MBA, duas, três faculdades, você não consegue um bom emprego, você não consegue se colocar no mercado. Né? Então, até por isso, muita gente recorre ao concurso, meu concurso aí, cargo de ensino médio, muita gente de ensino superior, porque não consegue se posicionar no mercado aí de uma maneira estável. E daí o pessoal acha que aos 25 anos de idade você tem que fazer a diferença no mundo. É. Você tem que ter aí o seu histórico, o seu nome, tem que estar tá gravado na parede. Não, irmão. Calma. Tem gente que vai conquistar alguma coisa aos 50, tem gente que muda de carreira aos 30. Tem gente que aos 20 teve ideia sensacional, conseguiu ir pra frente. Teve muita gente com ideia sensacional que morreu pobre. Olha o Tesla, um dos maiores gênios da história. Ele se ferrou a vida inteira, ele tinha muita coisa pra entregar. E tem uma, tem uma molecada aí que tem muita coisa para entregar. Não tem direcionamento pedagógico, não tem acolhimento psicológico, não tem acolhimento familiar, não tem acolhimento no círculo de amizade. Aquela pessoa é legal quando tá festejando, mas quando você não tá bem, você não é mais meu amigo. Por isso que o pessoal 12, 13, 14 anos de idade tá com depressão e tá cometendo suicídio. Dentro da escola, chegando em casa, passeando com a família. E no seu trabalho, quando você atende essas pessoas... É... Você tem acesso a essas histórias por meio da, das familiares? Eles conversam com vocês e, e trocam essa ideia e falam o um motivo ou não? Em muitos casos vocês não ficam sabendo da motivação. É, em alguns casos a gente acaba ouvindo né, na, na TV, quando a TV tá ligada ali na recepção, ou quando alguém vem comenta uma notícia que acabou de sair na, no noticiário online. Antes mesmo do BO ser elaborado, às vezes a notícia já tá bombando. A gente fica sabendo, da gente já se privou, ó, tá na região, vem para cá. Daí a hora que chega o encaminhamento via sistema, a gente recebe uma mensagem, um e-mail falando do caso que, que vai chegar. Mas não vem toda essa história. É, vem ali um resumo do que aconteceu para a gente saber o que é que está vindo, da onde está vindo, que tipo de exame, como fazer, quais as exigências, quais os parâmetros gerais para a gente se planejar. E depois chega o corpo, a gente analisa ali de forma imparcial, idealmente não pensando no histórico, né? para a gente analisar nu e cruamente. Mas o histórico ajuda a gente a entender, a buscar algumas questões. Por exemplo, ah, a pessoa tentou suicídio de tal maneira, depois de tal maneira. É, num intervalo de 12, 48 horas, não sei. Então, a gente, ah, essa lesão aqui não é recente, não é imediata, já está em cicatrização, essa é equimose, já está em reabsorção. Então, a gente consegue... Ah, então, dá para enquadrar. Não é que ela estava apanhando, sofrendo algum tipo de violência, depois ela... Ela vinha tentando mesmo. Mesmo porque essa parte do histórico do que aconteceu faz parte da investigação. Sim. A gente faz a perícia. A gente analisa o corpo. A parte técnica. A, a parte da prova material. Mas, invariavelmente, quando você dá um pouco mais de atenção e acolhimento aos familiares que estão precisando disso nesse momento, quando a gente vai fazer a documentação, vai liberar o corpo... Daí eles pegam, te abraçam, puxam o celular, te mostram a foto, o vídeo, começa a contar a história. Daí você já fica abalado, já pensa naquele seu amigo que tá afastado. Já pensa naqueles seus familiares, aquelas pessoas com quem você cruzou na vida. Falei, Será que eles também não estão precisando de uma atenção? Será que poderia ter acontecido comigo ou com alguém próximo? Mesmo a gente negligenciando, né? A gente às vezes não vê, às vezes não enxerga, às vezes não dá atenção. Sim. E tem algumas coisas que a gente... Tem que dar atenção e eu me dou a liberdade de intervir e corrigir algumas coisas que as pessoas falam. Corrigir assim de uma forma bem presunçosa mesmo, achando que eu tô certo. <risos> e a, essa semana eu escutei de uma familiar que veio conversar, queria um acolhimento, eu tava conversando com ela ali porque o serviço tava tranquilo, tinha acabado os atendimentos, ela tava esperando ali no cantinho, dela veio querer conversar. Ela falou, ah, Ramon, é, essas coisas aí é... É difícil, né? Porque a pessoa que fica falando, 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 ela não faz. A pessoa que quer, ela vai lá e faz. A senhora está enganada. É, as pesquisas mostram que quem está com esse tipo de pensamento, já está com essa tendência, vem buscando ajuda faz tempo. Os outros não deram sinal, ouvido. Né? Todo mundo dá sinal. Todo mundo dá sinal de tudo. A gente que não está pronto para entender, pronto para acolher. Às vezes você ajudou até o seu limite que você começa a se prejudicar e você se afasta da pessoa e ela não tem mais ninguém com quem contar. Mas daí a culpa também não foi sua. 
Você tem que cuidar de você. Se você não estiver bem, você não cuida de ninguém. Mas a família muitas vezes acha que... Ah, ele fez isso por causa disso ou por causa daquilo. Eu falei, veja bem. Vamos conversar, vamos entender aí. Que não, não foi bem assim. A culpa não é da senhora, a culpa não é do senhor, a culpa não é do seu filho da sua filha. E... Muita gente vem procurando um conforto, muita gente vem procurando descarregar a raiva em cima da memória do falecido, ainda que um ente querido, um familiar. Teve uma menina que eu atendi, ela estava bem abalada, querendo entender o que aconteceu, e ela queria parar para conversar. Eu dou atenção pro pessoal, o pessoal quer conversar, eu não tem problema. Toca o bar. Não atrapalhando o fluxo do meu serviço, eu atendo, converso, perco minha hora do almoço, conversando. Não tem problema. E ela queria conversar para entender o porquê que o pai dela faria isso. Ela foi suicídio? Suicídio, o pai dela cometeu suicídio e ela conversando comigo, falando, nossa, ele já tava dando sinais, ele tava pedindo ajuda, ele tava com um acompanhamento, ele tava resistindo, ele já tava mal fazia tempo, a gente sabia. A gente achava que tava dando conta, a gente achava que tava conseguindo acolher. Mas daí ele vai e faz isso com a gente? Falei, então, vamos conversar direitinho, eu acho que ele não fez isso com vocês. Ele fez isso por ele. Mas ele foi forte por quanto tempo? Você lembra? Faz quanto tempo que ele está sendo forte, mais forte do que ele aguentaria? Ele estava sendo muito forte por vocês, por ele mesmo também. Mas ele estava sendo muito forte por vocês. Ele foi tão mais forte, tão mais forte que ele aguentou até agora. Quando ele não aguentou mais, é o alívio do sofrimento. Ele quis aliviar o próprio sofrimento, né? A psicologia, a psiquiatria explica que quem comete suicídio é para parar de doer, para parar de sofrer. E não por outras questões. Daí, muitas vezes, os familiares se acham culpados ou acham que a pessoa foi fraca, foi covarde. Enfim, não, ela foi muito corajosa. Porque ela aguentou por muito tempo que ninguém aguentaria e ela teve coragem de cometer um ato que cada um na sua responsabilidade, cada um com a sua consciência, com o que faz da própria vida. Eu não vou colocar o mérito de estar tá certo ou tá estar errado. Cada um com a sua religião, cada um com a sua perspectiva de vida, perspectiva social. Mas... O que a medicina, a psicologia traz é que essa pessoa foi forte e ela foi corajosa. Então não adianta denegrir aí a memória da pessoa. E os familiares têm que entender que ninguém é culpado. Porque se for culpado, vai estar na investigação e vai ser acusado, vai ser autuado. Porque tem gente que influencia, tem gente que estimula, 